So. Three one lakhs. Three one lakhs. Steps step and look sorry. Marg marginal relief steps step and chat very good. First one step. Calculation of tax on taxable income given in the question. Next. Calculation of tax on Test like on the chayali one including surcharge chayali surcharge apply it. Next. Extra tax is the difference between step one and step two. Next. Marginal relief is the difference between extra tax and extra income. Extra income and income above 50 lakhs of 1 crore or 2 crore. Last. Next. In the positive was the step one minus marginal relief. Next. Step 6 says adjust share last law. Says so, separate last law adjust share. Start share the heading between question number and three. Calculation of tax liability. Sir, prati question ke la marginal relief for sundo le the check chest for la general ka common sense to jepe a 50 lakhs, 1 crore, 2 crore, 5 crores, the garga on na vati cost sundi. Vaga duranga on na incomes ke radu. There is a doubt of sundan to check chest for sundi. For assessment year 23, report. Ma first step one in term step one step one calculation of tax on total income and the step number one slab on the rate tax the total income and the surrender 51 lakhs 0 to 2 lakh 50 2 lakh 50 and the percentage of ma 0 percent 0 Two lakh fifty thousand one rupee to <clears throat> five lakhs ten thousand number five percent twelve thousand five hundred five lakh to five lakhs. Four ten lakhs, forty one lakhs, thirty percent, 
Bentar, Mas. Kali ini last. Search chart revert us in the. Search chart us in the. In the rate of. 10% of the massage charge 51 lakhs come to 10% come up 1 lakh 34,000 lakh 34,000 actually fourteen lakh seventy six step one work says around work chain number Step number two, step number one. Each fifty one lakhs, they need to dig around the fifty lakhs, ka one crore, ka two crores, ka five crores, ka fifty lakhs. Fifty lakhs, ka dig around the calculation of tax on total income. I can't make the calculate here in fifty lakhs. Surcharge of Sunda Ago Tab Amount Rate Tax Total income for fifty lakhs. Zero to two lakh fifty. Two lakh fifty. Zero percent zero. Two lakh fifty to five lakhs. Two lakh fifty. Five percent. Twelve thousand five hundred. Five lakhs to ten lakhs. Five lakhs. Twenty percent. One lakh. About ten lakhs. Forty lakhs. Thirty percent. And the money, four lakhs. Total. Thirteen lakhs, twelve thousand five hundred. Surcharge was in the. Ah, slow. This cell ago last slide just just Step number two. Thirteen lakhs twelve thousand five hundred. I pin the. Step three calculation of extra tax extra tax is equal to 
రెండు తీసేయాలమ్మా స్టెప్ వన్ మైనస్ స్టెప్ టూ అమౌంట్ చెప్పండి అమ్మా ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ మైనస్ థర్టీన్ ల్యాక్స్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ టూ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ మార్జినల్ రిలీఫ్ మార్జినల్ రిలీఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టెప్ త్రీ మైనస్ ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ ఆర్ ఇన్కమ్ అబౌ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ స్టెప్ త్రీలో ఎంత వస్తుందమ్మా వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ మైనస్ ఫిఫ్టీ వన్ ల్యాక్స్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ బ్రాకెట్లో బ్రాకెట్లో ఫిఫ్టీ వన్ ల్యాక్స్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ ఫోర్ టూ ఫిఫ్టీ మైనస్ వన్ ల్యాక్ ఎంత వస్తుందమ్మా ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఈజ్ ద మార్జినల్ పాజిటివ్ అమౌంట్ వచ్చింది కాబట్టి మార్జినల్ ఇది స్టెప్ నెంబర్ ఫైవ్ ఉంటుందా అంటే ఉంటుంది ఎందుకు పాజిటివ్ అమౌంట్ వచ్చింది కదా స్టెప్ నెంబర్ ఫైవ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టెప్ వన్ మైనస్ మార్జినల్ రిలీఫ్ స్టెప్ వన్లో ఎంత అమౌంట్ ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ మైనస్ ఫైవ్ హండ్రెడా స్టెప్ సిక్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి కదా క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ పేయబుల్ ఆఫ్టర్ ప్లస్ ప్లస్ యాడ్ చేయాలి కదా మా ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ హండ్రెడ్ దీనికి ఏం యాడ్ చేయాలి సెస్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఫోర్టీన్ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్ పర్సెంట్ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకే ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ పేపర్
చెప్పాను వాళ్ళు వన్ క్రోర్ వన్ లాక్ ట్యాక్స్ పేయబుల్ ఎంత వన్ క్రోర్ వన్ లాక్ రఫ్ నోట్స్లో చేయండి calculate tax payable on 1 crore 1 lakh ఎయిట్ రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలిగా నన్ను ఏం చేయమంటావు నువ్వు ఆన్సర్ చెప్తే రాస్తాను ఏమ్మా సగం చేసి వచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళి పేపర్ తీసుకుని మళ్ళీ మిగతా చేస్తా అంటే ఊరుకుంటా సిక్స్ ఇంకా రెండు మూడు ఆన్సర్లు చెప్పవచ్చు అమ్మా చెప్పండి రెండు మూడు ఆన్సర్లు కూడా చెప్పవచ్చు
స్టెప్ నెంబర్ వన్ ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి స్టెప్ నెంబర్ టూ సెవెన్ స్టెప్ నెంబర్ త్రీ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ వన్ ల్యాక్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్టెప్ నెంబర్ ఫోర్ మార్జినల్ లీవ్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్టెప్ నెంబర్ ఫైవ్ మార్జినల్ రిలీఫ్ అడ్జస్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా థర్టీ స్టెప్ నెంబర్ సిక్స్ ప్లస్ యాడ్ చేస్తే ఎంత అమ్మా థర్టీ త్రీ ల్యాక్స్ ఇక్కడ థర్టీ వన్ నా థర్టీ త్రీ ల్యాక్స్ ది ఇండివిజువల్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఇండివిజువల్కి టోటల్ ఇన్కమ్ ఇది అని చెప్పినప్పుడు అందులో నార్మల్ ఇన్కమ్ ఉన్నా స్పెషల్ ఇన్కమ్ ఉన్నా ట్యాక్స్ లైబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలరు మహో వర్క్ చేయండి అది ఇంకా ఇండివిజువల్కి ఏది ఇచ్చినా ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలరు పర్సన్ అంటే ఓన్లీ ఇండివిజువల్ కాదు ఎవరెవరు ఉంటారు ఇండివిజువల్ హెచ్ఏఆర్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ కంపెనీ ఏఓపి బివాయ్ నేను చెప్పాలా మీరే కదా ఎగ్జామ్ రాసేది నేను రాయిన చెప్పండి అమ్మా పర్సన్ అంటే ఎవరెవరు వస్తారు సెవెన్ సెవెన్ పార్టీస్ వస్తారు ఎవరు సెవెన్ పార్టీస్ ఇండివిజువల్ బీజేపీ లోకల్ అథారిటీ ఎవరికి ఇస్తారు ఏమ్మాయి చెప్పేది దాన్ని నువ్వే అమ్మా పర్సన్ అంటే ఎవరెవరు వస్తారు సెవెన్ పార్టీస్ వాళ్ళు చదువుకోవాలిగా క్లాస్ క్లాస్ అన్ని చూసి రిపోర్ట్ చేయి అమ్మాయి అమ్మాయికి రిపోర్ట్ చేయి చూసాను మీ ఫ్రెండేనా అమ్మాయి చదవకపోతే నువ్వే చదివించి కూర్చోబెట్టి ఎవరు చెప్తారు అబ్బాయి లాస్ట్ అబ్బాయి చెప్తారు సెవెన్ పార్టీస్ చెప్పమ్మా ఇండివిజువల్ హెచ్ కంపెనీ ఏఓపి బిఓఐ అయిపోయింది అయిపోయింది ప్రిన్సిపల్ అదే ఈఎంఐ చెప్పింది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అయిపోయింది నన్ను నువ్వు చెప్తున్నాను నువ్వు చెప్తావా చెప్తున్నా ఏఓపీబీ వాయ్ ఏజీపీ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇండివిజువల్ గురించి ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చూసాం మిగతా వాళ్ళకి కూడా ఇవే రూల్స్ అప్లై అవుతాయా చేంజ్ అవుతాయా చేంజ్ అవుతాయి ఇండివిజువల్కి మాత్రమే ఈ రూల్స్ ఈ రేట్స్ ఇవన్నీ సార్ ఒకవేళ నేను ఇండివిజువల్ని కాదు నేను పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ని లోకల్ అథారిటీని ఎల్ఎల్పి ఎల్ఎల్పి అంటే ఫుల్ ఫామ్ 
అది కూడా లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ అంటే రెండు వస్తాయి నార్మల్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఆర్ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లోకల్ అథారిటీ అంటే మన మున్సిపాలిటీస్ ఇవన్నీ అమ్మ పంచాయతీస్ వీటికి ట్యాక్స్ రేట్ ఏంటి సార్ వీళ్ళు ట్యాక్స్ కట్టాలా కట్టాలి పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు మీరు మీ ఫ్రెండ్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు ట్యాక్స్ కట్టాలా కట్టాలి ఎంత పర్సంటేజ్ కట్టాలి సార్ అప్ టు వన్ క్రోర్ ఎంత అంటే ట్యాక్స్ రేటు థర్టీ పర్సెంట్ సార్ ట్యాక్స్ రేట్ థర్టీ పర్సెంటే అంటే వచ్చిన ప్రతి రూపాయి మీద థర్టీ పర్సెంట్ కట్టాలి సార్ బేసిక్ ఎగ్జామ్స్ లిమిట్ లేదు టెన్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తే టెన్ రూపీస్ మీద థర్టీ పర్సెంట్ కట్టాలి అదేంటి అదంటే ఇండివిజువల్కి మాత్రమే బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ మిగతా ఎవరికి బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ లేదు సార్ అదేంటి సార్ వన్ రూపీ వచ్చినా ట్యాక్స్ కట్టాలా కట్టాల్సిందే లాస్ వస్తే లాస్ వస్తే ఎలా కట్టం నీకు ఇన్కమ్ వచ్చింది అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ ట్యాక్స్ కట్టాలమ్మా థర్టీ పర్సెంట్ కానీ అప్ టు వన్ క్రోర్ నీకు సర్చార్జ్ రాదు ఓన్లీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఏంటి ఆ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎస్ వన్ క్రోర్ కంటే ఎక్కువ వస్తే నువ్వు ట్యాక్స్తో పాటు ఏది కూడా కట్టాలంట సర్చార్జ్ ఒకటే రేట్ సర్చార్జ్ రేట్ ఎంత అమ్మా ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఒకటే రేట్ సర్చార్జ్ రేట్ ఎంత ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ మరి ఫోర్ పర్సెంట్ ఏంటి ఫోర్ పర్సెంట్ ఏంటమ్మా సెస్ సో చదవండి ఒకసారి నో బెనిఫిట్ ఆఫ్ స్లాబ్ రేట్స్ అంటే ఏంటమ్మా స్లాబ్ రేట్స్ రే వేళ్ళకి వన్ రూపీ వచ్చినా ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందే ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత అంటే ఏం చెప్తారమ్మా థర్టీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత అంటే ఏం చెప్తారు థర్టీ పర్సెంట్ సర్చార్జ్ రేట్ ఎంత అంటే ఎప్పటి నుంచి వస్తుంది సర్చార్జ్ అబో వన్ క్రోర్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ క్రోర్ అయితే కాదు ఫోర్ పర్సెంట్ ఈజ్ కామన్ వాట్ ఈస్ ద ట్యాక్స్ రేట్ ఫర్ ఫామ్ థర్టీ పర్సెంట్ వాట్ ఈస్ ద ట్యాక్స్ రేట్ ఫర్ లోకల్ అథారిటీ థర్టీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ రేట్ మాత్రమే థర్టీ పర్సెంట్ ఏమైనా చదవండి ట్యాక్స్ రేట్ థర్టీ పర్సెంట్ అప్పుడు వరకు చెప్పిన అన్ని ఇండివిజువల్ కే అమ్మ ఫామ్ అది చూద్దాం అమ్మా ప్రస్తుతానికి రేటు దగ్గరే ఉన్నాం కదా చూద్దాం అది వస్తుంది చూద్దాం దానికి రేట్ గుర్తుపెట్టుకోండి కదా చదివారా వాట్ ఈస్ ద ట్యాక్స్ రేట్ ఫర్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఈజ్ ద ట్యాక్స్ రేట్ ఫర్ ఎల్ఎల్పి లోకల్ అథారిటీ సర్చార్జ్ రేట్ ఫ్రమ్ వెన్ చెస్ ఫామ్ అనేది ఓకేనా లోకల్ అథారిటీ ట్యాక్స్ రేట్ లోకల్ అథారిటీ ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత అమ్మా థర్టీ పర్సెంట్ ఫామ్ మీ 
మేబీ ఆన్సర్స్ తప్పు ఉండొచ్చు మీరు చేయండి మేబీ ఆన్సర్స్ తప్పు ఉండొచ్చు మీరు చేయండి టోటల్ ఇన్కమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ట్యాక్స్ రేట్ ఎంతమ్మా ట్యాక్స్ రేటు థర్టీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ ఎంతమ్మా థర్టీ పర్సెంట్ అంటే ఎంత సెవెన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌజండ్ సర్ ఛార్జ్ వస్తుందా సెస్ ఫోర్ పర్సెంట్ సెవెన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌజండ్ ఇంటూ ఫోర్ పర్సెంట్ యాడ్ సెస్ ఎయిట్ ల్యాక్ లెవెన్ థౌజండ్ అంతే సార్ నోట్స్ రాయండి హెడ్డింగ్ ఏం పెడతారమ్మా హెడ్డింగ్ హెడ్డింగ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ కో ఫర్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఫిఫ్టీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అని ఇట్లా రాయండి నీట్గా వన్ క్రోర్ ఫిఫ్టీ బి ఇందులో బి వన్ క్రోర్ ఫిఫ్టీ అమ్మా టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత అమ్మా వన్ క్రోర్ ఫిఫ్టీ ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత థర్టీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ ఎంత వన్ క్రోర్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సర్ ఛార్జ్ వస్తుందా ఎంత పర్సంటేజ్ ఉందమ్మా సర్ ఛార్జ్ ఒకటే పర్సంటేజ్ సర్ ఛార్జ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఎంతమ్మా ఫైవ్ ల్యాక్ సూపర్
Tax. Fair notes for sale. टोटल इनकम एंत इक टैक्स रेट थर्टी पर्सेंट टैक्स अमाउंट टू क्रोर इंटू थर्टी पर्सेंट सर्चारज पर्सेज असल कंफ्यूज कंफ्यूज लेदम्मा इकड़ बट पर्सेज वन फोर अब ट्वेलव पर्सेज Sixty nine lakhs, eighty eight thousand.
actually here <coughs> CMA inter level law they ask only for calculation of tax liability for individuals then they could focus as Sarama will focus on the individuals the other part is nothing but partnership form LLP AOP BOI have a separate chapter on the partnership form AOP you are need to get tax liability society to separate chapters on there but the number of focus share to live mostly a crack on job society important pt can in its core kunda will be on kuna my way the the first question and pitch the because are going to the laga and is about our mouth run mode of the sector you are get level and how are you that exam no 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 it's not put on a comfortable guy calculate a girl you know great thing seven so sir generally the rebate rebate of the will keep my names are charge apply jays and assess supply jays and rebate my threat to live the rebate of some of the will be rebate of some the rebate our cost in the individually a put us on the five lakhs or and those in the maximum total than final as a rebate and a concept ever cup like others and a partnership form LLP you will under key make it a party is key rebate and a concept apply card or rebate and a the only individual card the resident care only individual or non-resident at the wall of good rebate rather individual I am done it resident I am India sir partnership form individual card First condition is not satisfied. Rebate is not satisfied. No. Marginal relief is not satisfied. I have to say that. Rebate is not satisfied. I have to say that. Marginal relief is not satisfied. So, marginal relief is not satisfied. It is not satisfied. Where there is a surcharge, there is a marginal relief. What do you say? Where there is a surcharge, there is a marginal relief. Where there is a surcharge, मार्जिन रिलीफ आने दे एक कॉन्सेप्ट के टच चाहिए उन्हें पार्टी के टच चाहिए उन्हें कॉन्सेप्ट के टच चाहिए उन्हें कॉन्सेप्ट की एक कॉन्सेप्ट की सरचार्ज एक सरचार्ज बल लोचे दे मार्जिन रिलीफ इकट्ठा सरचार्ज उन्हें उन्हें एक रोस्ट में सरचार्ज उन्हें क्या पाल अंदर सरचार्ज जनता वन अकड़ने को earnings कंटे ये दो कुछ चांस होंगी tax precious construction इंटे where there is a surcharge there is a marginal काते एकड़ कुछ चों individual अंतर complication होंगे individual देख रहे थे एकड़ करोस नम्मा fifty lakhs देख रहे होंगे नहीं one crore देख रहे होंगे नहीं two crores देख रहे होंगे नहीं five crores देख रहे होंगे नहीं कड़ो कटे ओ कटे देख रहे होंगे नहीं एकड़ मा one crore लोग कुछ औरतें क्या था सरचार्ज जब लाए थे इनका रेट चेंज और गाटिंग क्या करा रहा हूँ सो वो का पार्टनरशिप फॉर्म एक का पार्टनरशिप फॉर्म बनी का दूँ एक कड़ा ही ना सरे सरचार्ज जुंदी एंटे दान के अटैच्ड के इधर गोड़ चेस नम्मा आज जाने रिबेट हो सुन्दा पार्टनरशिप फॉर्म की रिबेट हो सुन्दा सरचार्ज the point of on the door of a lane question data but we should know everything in coca party ever about company company lot two types on domestic company foreign company domestic company and day insert india low incorporate in the record register in the india example reliance infosys इलांटी वन फॉरेन कंपनी एंटे एंड सर इकड़ा इनकॉर्पोरेट आओले इतने ना के इंदु कानी बिजनेस चास्ट इंदु इकड़ा इंडिया लो बिजनेस चास्ट इंदु कानी इंडिया लो रजिस्टर आओला इनकॉर्पोरेट एंटे स्टार्ट इनकॉर्पोरेट आओला माना आरवोसी देगर रजिस्टर आओला अल्लाह हेड ऑफिस इधर आ अलांटी उन्नाय सर इंडिया लो बिजनेस चेस तो इकड़ा किन कॉर्पोरेट आवक उन्ना रजिस्टर आवक उन्ना इकड़ रजिस्ट्रेशन चेक नो उन्नी ब्रांच पेट कुन चेसे उन्नाय आ ये चप्पन नम्मा ना तो मंदे मंदे का रेस्ट्रे वेरे चोट जास्ती बिजनेस वॉलमार्ट अमेज़न सैमसंग 
ఫ్లిప్కార్ట్ కియా చాలా చెప్పుకోవచ్చు యాపిల్ వీఆర్ రిచ్ కంట్రీ అంటే వీ డోంట్ ఫ్రామ్ బిజినెసెస్ వీ డోంట్ ఫ్రామ్ ఇండస్ట్రీ అదర్ పీపుల్ కమ్ హియర్ అండ్ వర్క్ హియర్ దే ఎర్న్ మనీ అండ్ దే డూ సర్వీస్ ఫర్ అస్ వీ ఆర్ రిచ్ కిట్స్ అండ్ వీ పే మనీ టు దెమ్ సౌత్ కొరియా వాళ్ళకి జపాన్ వాళ్ళకి యాపిల్ అంటే యుఎస్ వాళ్ళకి చైనా వాళ్ళకి మనం మిత్రులు చైనా వాళ్ళకి ఒప్పుతాయి డబ్బులు మనం వాళ్ళు కష్టపడుతుంటారు మనం అదే తీసుకో వీఆర్ వెరీ రిచ్ కిడ్స్ అండ్ వీఆర్ వెరీ ఎంటర్టైన్మెంట్ క్యాండిడేట్స్ అది విషయం ఫారెన్ కంపెనీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి డొమెస్టిక్ అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అండ్ మనం ఫారెన్ కంపెనీ దగ్గర ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువ కొంటూ ఉంటాం సరేలే ఫస్ట్ డొమెస్టిక్ కంపెనీ గురించి మాట్లాడదాం ట్యాక్స్ రేట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంతకుముందు ఫైనల్లో అడిగేవాడు ఇప్పుడు ఎక్కడ అడుగుతున్నాడమ్మా ఇంటర్లోనే అడుగుతున్నాడు బ్యాక్ అండ్ స్టోరీ కూడా ఉంటుంది దీనికి ఏంటి అనేది చూద్దాం డొమెస్టిక్ కంపెనీ ట్యాక్స్ రేటు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్ అమ్మ పక్కన ఉన్నాయన్ని సర్చార్జ్లు సెస్లు అవి పక్కన తీసేయండి ట్యాక్స్ రేట్ గుర్తుపెట్టుకున్నాం ఫస్ట్ ఎంతంట మళ్ళీ ఎంతంట ఎప్పటి నుంచి థర్టీ పర్సెంట్ వస్తుంది సార్ సార్ క్రైటీరియా ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫ్లోర్స్ టీటి అంటే టర్న్ ఓవర్ అమ్మ టోటల్ టర్న్ ఓవర్ టర్న్ ఓవర్ అంటే ఏంటి సేల్స్ మీకు ఆ ఇయర్లో చేసిన సేల్స్ టర్న్ ఓవర్ అంటే ఏంటమ్మా మీ సేల్స్ ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు మీ ప్రోడక్ట్ అయి ఉండొచ్చు ఏదైనా సేల్స్ చేసావా అది టర్న్ ఓవర్లో వస్తుంది మరి గ్రాస్ రిసీట్స్ అంటే ఏంటి సార్ ఒక గూడ్స్ని డీల్ చేసే వాళ్ళని టర్న్ ఓవర్ అంటాం గూడ్స్తో డీల్ చేసే వాళ్ళు సేల్ చేస్తారు సర్వీస్ డాక్టర్ గారు ఉన్నారు కేటర్ అకౌంటెంట్ గారు ఉన్నారు ఇంజనీర్ ఉన్నారు వీళ్ళంతా ఏం చేస్తారమ్మా గూడ్స్ డీల్ చేస్తారా సర్వీసా అప్పుడు నేను టర్న్ ఓవర్ అన్నాను గ్రాస్ రిసీట్స్ అంట సేల్ చేయరు వాళ్ళు సర్వీస్ ఇస్తారు సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ కాదు అది సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ సో ఇక్కడ నేను టర్న్ ఓవర్ అన్న ఏమంటానమ్మా గ్రాస్ రిసీట్ ఏదైనా సేలే కదా సార్ నువ్వు అది చెప్పిన ఇది చెప్పినా ఏదైనా ఏంటమ్మా అవి సేల్స్ మీ సేల్స్ మొత్తం ఎంతకంటే ఎక్సీడ్ అవ్వ అవ్వట్లేదు సార్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫ్లోర్స్ కంటే ఎక్సీడ్ అవ్వట్లేదు సార్ అప్పుడు నీ ట్యాక్స్ రేట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సార్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఎక్సీడ్ అయింది సార్ అయితే ట్యాక్స్ రేట్ థర్టీ పర్సెంట్ అయ్యా ఎప్పుడు టర్న్ ఓవర్ తీసుకోవాలి సార్ మనం ఏ ఇయర్ది మమ్మ ట్యాక్స్ క్యాల్కులేట్ చేసేది మన ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏంటి అందరు చెప్పాలి మన ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏంటి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఆ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ తీసుకుంటావా నో ఆ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ క్రైటీరియా పెట్టాను అనుకున్నాము ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ రావాలంటే నా టర్న్ ఓవర్ ఎంత చూపించుకోవాలి నేను ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కంటే తక్కువ చూపించుకోవాలి మానిపులేట్ చేసేస్తా ఫైవ్ పర్సెంట్లో ఏం వస్తుంది సార్ అంటే అక్కడే చాలా వస్తుంది ఎందుకు నువ్వు చూడు ఒకసారి సో అసలు ఊరికే లాస్ట్ సమ్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయమ్మా ఎంత సంపాదించాం మనం మనం ఇంకో టూ క్రోర్స్ ఇస్తే ఎంత ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నావమ్మా నైన్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టూ క్రోర్స్లో అంత ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నాం సార్ ఇక్కడ కూడా అంతే ఫైవ్ పర్సెంట్ దగ్గర చాలా మిగిలిద్ది ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ మిగిల్చుకోవడానికి నేను టర్న్ ఓవర్ని జస్ట్ చేస్తాను ఎందుకు ఆ ఇయర్ది ఇంకా ఫైనలైజ్ అయిందా రిటర్న్ వేసానా వేయలేదు రిటర్న్ వేసానమ్మా ఇంకా వేయలేదు రిటర్న్ వేయబోతున్నా సార్ అలా అయితే లాస్ట్ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ క్రైటీరియా పెడదాం లాస్ట్ ఇయర్ కూడా అడ్జస్ట్ చేయగలను రివైజ్ రిటర్న్ అంటారు ఏమంటారమ్మా లాస్ట్ ఇయర్ అంటే ఏంటి చెప్పండి అమ్మా ఇయర్ దీని ముందు ఇయర్ ఏంటో చెప్పండి అమ్మా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఇది కూడా నేను అడ్జస్ట్ చేయగలను మార్చేయగలను రిటర్న్ ఆల్రెడీ వేసి ఉంటాను కానీ మార్చగలను రివైజ్ చేయగలను ఆల్రెడీ మార్చాను రివైజ్ చేయగలను ఇది ఎప్పుడు సార్ ఈ స్టోరీ అంతా జరిగిందంటే త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వాళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యాక్చువల్ థర్టీ ఉండేది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంటర్డ్యూస్ చేస్తున్నారు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంటర్డ్యూస్ చేయాలి అప్పుడు టర్న్ ఓవర్ క్రైటీరియా పెడదాం అనుకున్నారు ఇప్పుడు కానీ నేను చెప్పిన వెంటనే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ రేటు కానీ ఎవరికి మాత్రమే అంటే టర్న్ ఓవర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే అంటే అందరు ఏం చేస్తారమ్మా ఇండియాలో ఉన్న కంపెనీస్ అందరూ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కంటే తక్కువ ఉండేలా చూసుకుంటారు ఆ ఇయర్ది అందుకని ఆ ఇయర్ దానిలా బడ్జెట్ అనౌన్స్ చేసారు ఆ ఇయర్ అంటే ఇప్పుడు ఆ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్లు అందరూ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ చా
తర్వాత అర్థమైంది చాలా అతను బడ్జెట్ రిలీజ్ చేసి ఒక వన్ మంత్ తర్వాత అర్థమైంది ఎందుకు ఆ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ క్రైటీరియా పెట్టలేదు అని బడ్జెట్ అనౌన్స్ చేసిన వెంటనే మార్చేస్తారు సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్లోకి రావడానికి లాస్ట్ ఇయర్ అన్నా పెట్టచ్చు కదా అది కూడా మారుస్తారు రివైజ్ చేయొచ్చు రిటర్న్ ఏం చేయొచ్చమ్మా మరి దీని ముందు ఇయర్ది మా దీని ముందు ఇయర్ది దీని ముందు ఇయర్ చెప్పండి అమ్మా ట్వంటీ ట్వంటీ దీన్ని మార్చలేడా నువ్వు రివైజ్ చేసుకోవడానికి ఒక ఇయర్ టైం ఇస్తాం సార్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత వన్ ఇయర్ టైం ఇస్తాం ఆ వన్ ఇయర్ ఎక్స్పైర్ అయితే నువ్వు ఆ రిటర్న్ని మార్చలేవు ఎప్పటికీ మార్చలేవు అయిపోయింది అంటే నువ్వు మార్చలేనిది ఏది సార్ అంటే దాని ముందు ఇయర్ కాకుండా ఆ ముందు ఇయర్ది మార్చలేవు కాబట్టి అప్పుడు బడ్జెట్ అనౌన్స్ చేసేటప్పుడు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ బేస్ చేసుకొని ఈ ట్యాక్స్ రేట్ అప్లై అవుతుంది అని చెప్పాడు అది ఇంకా పరంపర అట్లా వస్తూ ఉంది సార్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అయితే మార్చలేదు కానీ ఇది అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత మిగతా ఇయర్స్ది చేంజ్ చేసుకొని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు కదా ఏదో నువ్వు చేసుకో ఫస్ట్ బడ్జెట్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు అయితే అది ఎఫెక్ట్ ఉండకూడదు ఇండియాలో బడ్జెట్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు టర్న్ ఓవర్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉండకూడదు నువ్వు తర్వాత ఓకే ఈ ఇయర్ పోతే పోయింది నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి అయినా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రావాలి కదా అని చెప్పేసి ఆ పర్టికులర్ ఇయర్స్ మేనేజ్ చేసుకుంటూ ఉంటావు కానీ అప్పుడు బడ్జెట్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఇంపాక్ట్ అయితే ఉండదుగా తర్వాత చేసుకోవచ్చు కదా ఏం ఆపలేం మనం దేన్ని ఆపలేం వాళ్ళు అంతే చేస్తూ ఉంటారు తర్వాత మనం పట్టుకుందాం వెరిఫై చేసుకుంది బట్ బడ్జెట్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఈ పర్టికులర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వల్ల ఏ కంపెనీ బుక్స్ని మానిపులేట్ చేయడానికి వీల్లేదు అని అలా టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ టర్న్ ఓవర్ క్రైటీరియా పెట్టారు ఇంకా ఒక ఇయర్ పెరిగే కొంది ఇంకా లాస్ట్ ఆ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ దే వస్తూ ఉంటుంది అలా వస్తూ ఉంది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మరి నెక్స్ట్ ఇయర్ చెప్పే వాళ్ళకి ఆ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ బ్యాక్ అండ్ స్టోరీ ఏంటి ఎందుకు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ పెట్టారంటే అప్పట్లో అట్లా డిజైన్ చేశారు ప్రొవిజన్ ఎందుకు డిజైన్ చేశారు రీజన్ అర్థమైంది అందరికి ఏంటి రీజన్ చెప్పండి అమ్మా ఆ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ది మనం రివైజ్ చేయలేము రిటర్న్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ రిటర్న్ రివైజ్ చేయగలమా అప్పుడు బడ్జెట్ అనౌన్స్ చేసేటప్పుడు రివైజ్ చేయ చేసేస్తారు మానిపులేట్ చేస్తారు అని చెప్పేసి అలా చేశారు ఆ ప్రొవిజన్ అలా డిజైన్ చేశారు ఎవ్రీ ఇయర్ పెరిగే కొంది ఇంకా ఇయర్స్ అన్ని మారుతూ వస్తుంటాయి మన ఇయర్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ కాబట్టి టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ దేం వస్తుందమ్మా మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆఫ్ టేకింగ్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ టర్న్ ఓవర్ ఈజ్ ద క్రైటీరియా ఇక అప్పట్లో అది రీజన్ కాబట్టి ఇంకా ఆ ప్రొవిజన్ ఇంకా అట్లా వస్తూ ఉంది టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక వైజ్గా కంపెనీ మానిపులేట్ చేయాలంటే ఇంకా ఆ ఒక్కటి ఆ ఇయర్ మానిపులేట్ చేయలేదు కానీ నెక్స్ట్ ఇయర్స్కి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రావాలంటే ఇంకా అప్పటి నుంచి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటా ఎలి చేసుకుంటా మేబీ రావచ్చేమో సో కాకపోతే బడ్జెట్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు చేయకూడదుగా అది ప్రొవిజన్ ఇన్కరెక్ట్ అంటారు ప్రొవిజన్ వల్ల మానిపులేషన్ జరిగిందంటారు అందుకే నాకు కేర్ తీస్తున్నాడు మరి ఆ బడ్జెట్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు మానిపులేషన్ జరిగి ఉంటుందా జరిగి ఉండదా చేయలేడు కదా ఎందుకు చేయలేడమ్మా బడ్జెట్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు టర్న్ ఓవర్ ఏది క్రైటీరియా పెట్టారు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ పెట్టాడు అది అలాగో మానిపులేట్ చేయలేదు సో ఇయర్ ఆ ఇయర్ ట్యాక్స్ పెట్టడానికి ఎందుకు సార్ ఆ ఇయర్ ట్యాక్స్ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ఇయర్ వేరే గవర్నమెంట్ వస్తుంది మరొకరు తెలుసు అక్కడ ఆ ఇయర్ ట్యాక్స్ తగ్గకూడదు నెక్స్ట్ ఇయర్ మానిపులేట్ చేసుకుంటారా అది చేసుకుంటారా ఇట్స్ ఇర్రెలవెంట్ థింగ్ బడ్జెట్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఆ ఇంపాక్ట్ ఉండకూడదు అని అలా చేశారు వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆఫ్ టేకింగ్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ టర్న్ ఓవర్ యాజ్ క్రైటీరియా రీజన్ ఏంటమ్మా టు అవాయిడ్ ద మానిపులేషన్ టు అవాయిడ్ ది మానిపులేషన్ దే కాంట్ రివైజ్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ రిటర్న్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ రిటర్న్ they can revise that year turn over yes they can manipulate two years back return they can't revise and can i show you amma one year di iskolal dan mundi year di isko ardham ayinda reason andarku ardham ayinda mana previous year enti hey mana previous year enti mana previous year amma 22 23 mana previous year sir dan mundi year enti amma 21 సీజ్ అవర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ రైట్ దాని ముందు ఇయర్ ఏంటి ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ దాని ముందు ఇయర్ ఏంటి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇదో చూడండి అది రాసాను ఇక్కడ ఆ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ క్రైటీరియా తీసుకుంటాం ఆ ఇయర్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ డస్ నాట్ ఎక్సైడింగ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అన్నాడంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఉందా నీకు ఎంత వస్తుంది అమ్మ ఎక్సీడింగ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కంటే ఎక్కువ
సార్ అప్ టు వన్ క్రోర్ వన్ క్రోర్ టు టెన్ క్రోర్స్ టెన్ క్రోర్స్ ఏదైనా సరే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటే బట్ ఎందుకు చేసామంటే సర్ ఛార్జ్ అమ్మ అప్ టు వన్ క్రోర్ సర్ ఛార్జ్ వస్తుందా రాదు వన్ క్రోర్ టు టెన్ క్రోర్స్ అబౌవ్ టెన్ క్రోర్స్ మరి ఫోర్ పర్సెంట్ ఏంటి పక్కన కామన్ ఇక్కడ చూడండి అమ్మ అప్ టు వన్ క్రోర్ సర్ ఛార్జ్ ఎంత నీల్ వన్ క్రోర్ టు టెన్ క్రోర్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ అబౌవ్ టెన్ క్రోర్స్ నీకు ఇది ఇది ఒకటే ఉంటుంది కానీ ఏది మాత్రమే చేంజ్ అయిందమ్మా ట్యాక్స్ రేట్ సర్ఛార్జ్ అలాగే ఉంది ట్యాక్స్ రేట్ చేంజ్ సార్ ఓన్లీ ఫామ్ వరకు చెప్పి ఆపేస్తే గుర్తుంటాయి ట్యాక్స్ రేట్ ఇండివిజువల్ ఇప్పుడు ఏది కూడా వచ్చింది పిక్చర్లోకి కంపెనీ ఇది సర్ఛార్జ్ వస్తుందా రాదా సెవెన్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఫామ్కి ఏమో కంపెనీ రాస్తాడు కంపెనీకి ఏమో ఫామ్ రేటు రాస్తారు ఇక్కడ థర్టీ ఉంది అక్కడ థర్టీ ఉంది సర్ఛార్జ్ ఏమో అక్కడ ఓన్లీ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఇక్కడ ఏమో ఎంత వస్తుందమ్మా సెవెన్ వస్తుంది ట్వెల్వ్ వస్తుంది కన్ఫ్యూజన్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అన్ని కలిపి రాసేస్తారు అలా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే టైం స్పెండ్ చేసి చదవాలి సార్ ఓ పది సార్లు చెప్తే వస్తుందా రాదు ఆల్రెడీ సార్ ఐదు సార్లు చెప్పాడు మరి ఎప్పుడు వస్తుంది నువ్వు చదివితే వస్తుంది సార్ ఎన్నిసార్లు చెప్పినా రాదు నీకు మా దీని నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే ఏంటి ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ కదా అసలు రాలేదు తర్ణ కరోనా అంత అంతే కదా నాకు సమ్ ఈ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఏ ఇయర్ క్రైటీరియా అది అర్థమైందా ఏ ఇయర్ క్రైటీరియా నీ ట్యాక్స్ రేట్ డిసైడ్ చేయడానికి టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకుంటున్నావు ఆ ఇయర్ ప్రాఫిట్ మీద అప్లై చేస్తున్నావు అంతే కదా ఈ ఇయర్ నీకు టెన్ రూపీసే వచ్చింది టర్న్ ఓవర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్లో ట్యాక్స్ రేట్ డిసైడ్ చేయడానికి ఆ ఇయర్ ఇస్ ద రీజన్ బిహైండ్ టేకింగ్ ద టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈజ్ అ టర్న్ ఓవర్ క్రైటీరియా అంతే కానీ ఫజికలీ స్పీకింగ్ ఆ ఇయర్ టర్న్ ఓవరే తీసుకోవాలి తీసుకోలేదు ఎందుకు దట్ ఈస్ ద రీజన్ దట్ ఈస్ అ పొలిటికల్ పాయింట్ నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్ళి లాజిక్ క్వశ్చన్ చేయకూడదు అక్కడ ఆ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ తీసుకొని ఆ ఇయర్ రేట్ డిసైడ్ చేయాలి కానీ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అక్కడ తీసుకుంటావు అంటే ఇప్పుడు నీకు అసలు ఆ రోజుల్లో బడ్జెట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఏం జరిగిందో తెలుసు సార్ ఇది సార్ ఇక బ్యాక్గ్రౌండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ అన్నమాట దట్ ఈస్ వెరీ ఇస్ నో లాస్ మన నిజంగా స్ట్రాంగ్గా క్వశ్చన్ చేయి నువ్వు ఇయర్ రేట్ని టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ టర్న్ ఓవర్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తావు ఇజ్ ఇట్ ఫేర్ ఫేర్ అది కాదు ఇయర్ టర్న్ ఓవర్తో ఇయర్ రేట్ డిసైడ్ చేయాలి నువ్వు అని నువ్వు ఏ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ తీసుకుంటున్నావు లాజిక్ లేదు కానీ రీజన్ ఉంది మన లాజిక్ లేదు కానీ ఏముందమ్మా రీజన్ ఉంది దట్ ఈస్ అ వ్యాలిడ్ రీజన్ దట్స్ వై వీ షుడ్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలా అవసరం లేదు స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఎందుకంటే మొత్తం అలా కల్లోనం అయిపోద్ది మొత్తం కంపెనీస్ అందరూ మ్యానిపులేట్ చేసేస్తారు ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ కోసం సో ఇట్స్ ఓకే అండ్ అప్పటి నుంచి పరంపర అలా వస్తుంది కష్టం చెప్పా కదా నేను అప్పుడప్పుడు కస్టమ్స్ ఫాలో అవుతాం అప్పుడు అలా పెట్టారు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎందుకంటే ఇలా చేస్తారని అది అలా వస్తుంది త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఇప్పుడన్నా మార్చొచ్చు కదా సార్ ఇప్పుడు మార్చినా అదే జరిగింది మామూలు వాళ్ళు కాదు మన వాళ్ళు ఈ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ మార్చేస్తారు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే వాళ్ళంత మార్చలేరు టూ ఇయర్స్ తర్వాత ట్యాక్స్ రేట్ కోసం ఈ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ ని అడ్జస్ట్ చేయడం అనేది చాలా తక్కువ మంది థింక్ చేస్తారు ఈ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ ఇయర్ ట్యాక్స్ రేట్ కి లింక్ చేస్తున్నాం అంటే బట్ అది రీజనబుల్ కేర్ కరోనా వచ్చిందమ్మా ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ నా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నా సెకండ్ వేవ్ ఎప్పుడు వచ్చింది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అయినా ట్వంటీ టూ టూ రాలేదా ఓకే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కరోనా అమ్మా షార్ట్ ఎలాగో తక్కువ ఉంటాయి టర్న్ ఓవర్లు అందుకని ఈ ఇయర్ అందరికి ట్యాక్స్ రేట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అట్లా అది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కరోనా టర్న్ ఓవర్లు ఎలా ఉంటాయమ్మా బిజినెస్ జరిగిందా ఇయర్ ట్యాక్స్ తక్కువ వస్తుంది గవర్నమెంట్ అదే వాళ్ళ బాధ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్లు వస్తాయి చాలా కంపెనీస్ హాస్టల్ కష్టం మా ఇవన్నీ హాస్టల్ కష్టం ఏమన్నా మాట్లాడతారా హాస్టల్లో అంతే మనం గట్టిగా అడిగితేనే వాళ్ళు క్లీన్ చేస్తారు రివైజ్ రిటర్న్ ఇంకా రాలేదు ఎవరికైనా వస్తుంది రివైజ్ రిటర్న్ ఎవరైనా రివైజ్ రిటర్న్ ఈజ్ అ రూల్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వన్ ఇయర్ వరకు రివైజ్ చేసుకో చూడలేమ్మా అది 
మా కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఇండివిజువల్కి నేను రివైజ్ రిటర్న్ గురించి మాట్లాడలా ఎందుకంటే ట్యాక్స్ రేట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు ఎవ్రీ ఇయర్ అసలు నీకు ఆ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ బేస్ చేసుకుని ట్యాక్స్ రేట్ ఆ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ బేస్కుని సర్చార్జ్ రేట్ కాబట్టి అక్కడ రివైజ్ రిటర్న్ అనే కాన్సెప్ట్ మనకు రాలేదు కంపెనీకి ఎందుకు నేను రివైజ్ రిటర్న్ అని మాట్లాడాను అంటే దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ బేస్ చేసుకుని ఆ ఇయర్ ట్యాక్స్ రేట్ డిసైడ్ అవుతుంది కాబట్టి టర్న్ ఓవర్ని మానిపులేట్ చేస్తారు మా టోటల్ ఇన్కమ్ నా టర్న్ ఓవర్ నా టర్న్ ఓవర్ సో అందుకని మనం వాళ్ళు చేసి ఏ ఇండివిజువల్ మానిపులేట్ చేయలేడా ఇండివిజువల్లో మానిపులేట్ చేయలేడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు స్లాబ్ రేట్స్ చెప్పాను నేను టెన్ ల్యాక్స్ అబ్బ అయితే థర్టీ పర్సెంట్ వస్తుంది కదా ఆ టెన్ ల్యాక్స్ని తగ్గించేద్దాం అలా మానిపులేట్ చేయలేడా ఇండివిజువల్ ఇండివిజువల్ మానిపులేట్ చేయలేడా ఆ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ ఆ ఇయర్ టోటల్ ఇన్కమ్ బేస్ చేసుకునే కదా నువ్వు ట్యాక్స్ రేట్ చెప్పింది ఇప్పుడు వరకు ఇండివిజువల్కి అండ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ కూడా అంతే కదా ఐ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ బేస్ చేసుకునే కదా నువ్వు ట్యాక్స్ రేట్ చెప్పింది నేను ట్యాక్స్ రేట్ ఈస్ థర్టీ పర్సెంట్ సో ఇండివిజువల్ ఫామ్కి అయితే థర్టీ పర్సెంట్ అమ్మ నువ్వు టర్న్ ఓవర్ ఎంత పెట్టినా థర్టీ పర్సెంట్ సర్చార్జ్ ఏమైనా పెరుగు కానీ ఇండివిజువల్కి మాత్రం ఐ ఇయర్ టోటల్ ఇన్కమ్ బేస్ చేసుకునే కదా నువ్వు చెప్పింది అతను మానిపులేట్ చేయడా చేయడా అర్థమైందా ఫామ్ కా గొడవలేదమ్మా నువ్వు వన్ రూపీ వచ్చినా టెన్ రూపీస్ వచ్చినా టూ క్రోస్ వచ్చినా ఫైవ్ క్రోస్ వచ్చినా ట్యాక్స్ రేట్ ఎంతమ్మా థర్టీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ రేట్ చేంజ్ లేదు చూడండి సింగిల్ కోస్తాం కస్టమర్ ఏదో నేను నేను కానీ టార్గెట్ అకాడమీ టీషర్ట్ వేసుకొచ్చినట్టు సింగిల్ టార్గెట్ కంపెనీకి అలా కాదు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఇండివిజువల్కి ఫైవ్ ట్వంటీ థర్టీ ఇప్పుడైతే పర్సంటేజ్లో మారితే వాళ్ళు మానిపులేషన్కి దిగుతారు కంపెనీకి నువ్వు కంట్రోల్ పెట్టావు ఏంటి టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇండివిజువల్కి పెట్టలేదు కదా ఆ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ ఆరు ఆరు ఇయర్ టోటల్ ఇన్కమ్ బేస్ చేసుకునే స్లాబ్ రేట్ మరి వాళ్ళు మానిపులేట్ చేయరా మరి కంట్రోల్ లేదు కంపెనీకి అయితే కంట్రోల్ పెట్టావు నువ్వు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకున్నావు ఎందుకు ఆ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ మానిపులేట్ చేస్తారు తక్కువ ట్యాక్స్ రేట్ రావడానికి అని రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చావు కాబట్టి అంతకు ముందు రెండు ఆప్షన్స్ లేవు ఒకటే ఆప్షన్ థర్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి అలా చెప్పారు సో వాట్ అబౌట్ ఇండివిజువల్ వాళ్ళు రివైజ్ చేయక్కర్లా ఏ ఇయర్ ఆ ఇయర్ అయ్యే కాబట్టి వాళ్ళకి రివిజన్ అవసరం లే ఆ ఇయర్ది మానిపులేట్ చేసుకుంటే చాలా ఆ ఇయర్ ట్యాక్స్ రేట్ వస్తుంది రివిజన్ ఎందుకు కంపెనీకి ఏది పెట్టారు ఈ ఇయర్ది మానిపులేట్ చేస్తాడు కాబట్టి పెట్టారు కంట్రోల్ కోసం రివిజన్ అనేది వచ్చింది మరి ఇండివిజువల్కి కంట్రోల్ లేదు ఏంటి ఇండివిజువల్ కూడా టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ టోటల్ ఇన్కమ్ బేస్ చేసుకుని ట్యాక్స్ రేట్ పెట్టచ్చు కదా ఇండివిజువల్ వాళ్ళకి అసలు గవర్నమెంట్ క్రైటీరియానే కాదమ్మా ఇండివిజువల్ పే చేసే ట్యాక్స్తో వాళ్ళు గవర్నమెంట్ బంద్ చేయాలి కానీ కానీ వాళ్ళని గట్టిగా పట్టుకుని స్క్రీజ్ చేయాలని కానీ ఏమనుకో వాళ్ళకి మోస్ట్లీ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కువ ట్యాక్స్ వచ్చేది కంపెనీస్ అందుకని వాళ్ళు అంత ఆలోచిస్తారు కంట్రోల్స్ ఎక్కువ పెడతారు అక్కడ ఇండివిజువల్ కూడా చేయరా అంటే చాలామంది చేస్తారు నువ్వు కూడా చేస్తావా నేను చేయను నేను చేయను నేను ఎందుకు చేస్తానమ్మా నాకు ఒకసారి ఫోన్ వచ్చింది యాక్చువల్ వైరల్ ఎప్పుడో ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అప్పుడు కూడా స్లాబ్ రేట్స్ ఇవి వేరే ఫోన్ వచ్చింది ఒక కంపెనీ నుంచి సార్ మీ శాలరీ ఇంత వస్తుంది మీరు ఒక వన్ ల్యాక్ ఎక్కడో చోట ఇన్వెస్ట్ చేయండి మీకు స్లాబ్ రేట్ తగ్గింది థర్టీ పర్సెంట్లోకి వచ్చేసారు మీరు ట్వంటీ పర్సెంట్లోకి వస్తారు వన్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్ ఎంత అమౌంట్ చెప్పి ఇలా చేయండి ఇది చేయండి అని చెప్పేసి చెప్పారు ప్లానింగ్ ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి స్లాబ్ రేట్ ఏమైందంట ఇండివిజువల్ వీడు కంపెనీ కంపెనీ అట్లా థర్టీ పర్సెంట్ ఫ్లాట్గా తీసుకుంటున్నా నేను ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెడితే నాకు ట్యాక్స్ తగ్గిపోతే గవర్నమెంట్కి వచ్చేది పోతే పోయింది అనుకుంటే అందరూ ఆ స్లాబ్లోకి రావాలని చెప్పేసి మ్యానిపులేషన్ చేస్తారు ఇండివిజువల్ డూ నథింగ్ అంత ఇంపాక్ట్ ఉండదు నో ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది గవర్నమెంట్ బట్ ఇఫ్ ద కంపెనీస్ విల్ డూ ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ రేడియోషన్లో చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ తగ్గిపోతుంది అప్పుడు జనరల్గా అపోజ్ అపోజ్ వస్తుందమ్మా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ మీద అందరూ వచ్చి పడిపోతారు నీ వల్ల రెవెన్యూ తగ్గిపోయింది అసలు ఎందుకు పెట్టావు ఆ ప్రొవిజన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎందుకు పెట్టుంటారు థర్టీ పర్సెంట్ని ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి ఎందుకు రెడ్యూస్ చేస్తుంటారు పర్సెంటేజ్ ఆ ట్యాక్స్ రేట్ అది తీసుకోవచ్చు కదా ఎందుకు నువ్వు మళ్ళీ వచ్చి తగ్గించావు ఎందుకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని థర్టీ పర్సెంట్ ఉండ
అది ఎంతవరకు నిజమో కూడా నాకు తెలియదు ఎలక్షన్స్ అంట నెక్స్ట్ ఇయర్ ఓట్ బ్యాంకింగ్ కార్పొరేట్ సపోర్ట్ కావాలి వాళ్ళు ఏం కోరి కోరారు ట్యాక్స్ రేటు తక్కువ ఉంటే బాగుంటుంది అన్నారు చిన్న కంపెనీస్కి ఇద్దాం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేద్దాం పబ్లిక్లోకి ఏం వెళ్ళిద్ది ఈ గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ తగ్గించారు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాల అయిన తర్వాత ట్యాక్స్ తగ్గించింది గవర్నమెంట్ ఇది మళ్ళీ వెళ్ళినే తెలిపిద్దాం ఇలాంటి మేబీ ఉండకపోవచ్చు ఇండియాలో సరే చదవడం డీప్గా వెళ్తే చాలా పాయింట్లు వస్తే ఎన్ని ఎగ్జామ్ కాస్తే ఉంటుంది పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది డిఫరెన్స్ మీరు గట్టిగా ఇది త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటున్నాను కాబట్టి ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది ప్రయోజనం లింక్ చేసుకొని అప్పుడు ఏ గవర్నమెంట్ ఉంది అప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి ఇండియా అని లింక్ చేసుకుంటే నేను అన్ని నేను చెప్పిన అన్ని లింక్ అవుతాయి మీకు ఎలక్షన్స్ అని అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏది ఉంది అపోజిషన్ ఏముంది ఎందుకు అలా చేశారు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దిస్ ఇస్ హెడ్ ఎక్ థింగ్ థర్టీ పర్సెంట్ అలా ఉంచవచ్చు కదా ఎందుకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్పుడే డెవలప్ అయ్యా ఏంటి ఇండియా ఏమండి పాకిస్తాన్ ట్యాక్స్ ఇప్పుడు పెంచు ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ అందంతా ఓట్ బ్యాంకింగ్ అమ్మా ఓట్ బ్యాంకింగ్ సరే ఈ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి మన టైం అయిపోయింది ఉంది కదా ఈ ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తున్నాయి నేను పిస్తాను కానీ ఇది రాయి చేయండి అమ్మా ఇది చేయండి ఫస్ట్ ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటా థర్టీ పర్సెంటా జాగ్రత్త చూడండి క్రైటీరియా ఏంటి టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ టర్న్ ఓవర్ చెక్ చేసుకోవాలి సోషల్లో ఇస్తాడా ఇస్తాడు మా చాలా జాగ్రత్త చూడండి ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఏది క్రైటీరియా వస్తుందమ్మా ఫోర్ హండ్రెడ్ వస్తుందా ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వస్తుందా ఫోర్ హండ్రెడ్ మన ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ కాదు క్రైటీరియా యాక్చువల్లీ లాజికలీ స్పీకింగ్ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ తీసుకోవాలి బట్ యాక్ట్ ప్రొవిజన్ ఏం చెప్తుందమ్మా టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకోవాలి టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ టర్న్ ఓవర్ ఎంతమ్మా ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ నీకు ఎంత పర్సెంటేజ్ వస్తుంది ట్యాక్స్ రేటు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టచ్చా ఇంకా కామన్ అది సెవెన్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఎప్పుడు ఒక సెవెన్ ఎప్పుడు ట్వెల్వ్ సార్ అప్ టు టెన్ ఫ్లోర్స్ ఒక నిమిషం అప్ టు వన్ ఫ్లోర్ ఎంత అమ్మా నీళ్ళు వన్ ఫ్లోర్ టు టెన్ ఫ్లోర్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ అబౌ టెన్ ఫ్లోర్స్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ మా ఇది కూడా ట్యాక్స్ రేట్ చెప్పండి నాకు ఒకసారి థౌజండ్ ఫ్లోర్స్ ఉంది కానీ ఈ ఇయర్లో ఎంత ఉందమ్మా త్రీ హండ్రెడ్ ఫ్లోర్స్ చాలామంది త్రీ హండ్రెడ్ ఫ్లోర్సే కదా ట్యాక్స్ రేట్ ఎక్కువగా అసలు ఏది క్రైటీరియా టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనం అడిగా ఒక డౌట్ ఇప్పుడు ఫ్రేమ్ చేసా అక్కడ సో నాకు వస్తే ముందు డౌట్లు స్టూడెంట్స్ కంటే అందుకని నేను క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసేస్తాను స్టూడెంట్ అమ్మా ఈ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్సే కానీ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత థౌజండ్ క్రోర్స్ ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత వస్తుంది నాన్న అదేంటి ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ మీకు తక్కువ ఉంది కదా దాట్ ఈస్ దిస్ ఇయర్ టర్న్ ప్రొవిజన్స్ వేస్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ టర్న్ ఎందుకు ఆ ప్రొవిజన్ అట్లా చెప్తుంది అనేది మీకు బ్యాక్ అండ్ రీజన్ చెప్పాను దట్ ఈస్ ఇర్రెలవెంట్ ఫర్ ఎగ్జామ్ అండ్ ఇంకా చాలా చెప్పుకోవచ్చు పాలిటిక్స్ అప్పుడు ఏంటి ఇంకా వెళ్ళొచ్చు పేరు ఉంటుంది సహా వెళ్ళొచ్చు ఎందుకు అలా జరిగింది ఏంటి అప్పుడు ఎవరు కౌంటర్ ఇచ్చారు ఎందుకు అలా చెప్పాడు ఆయన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఎందుకు ఆ బడ్జెట్ ఫ్రేమ్ చేశాడు ఇట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్ అమ్మా అది మీరు పెద్ద అయిన తర్వాత నేను చెప్పినవన్నీ న్యూస్ ఒకసారి చూసుకొని బ్యాక్ ఎండ్ చూసుకుంటే మీకు అర్థమైపోతుంది నేను కొత్త వరకు చెప్పాను కానీ అవసరం లేదు మనకి ప్రొవిజన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మా చేయండి చేయండి ఇది ఒకసారి ఫేర్ నోట్స్ తీసుకోండి అందరూ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఏం లేదు కాబట్టి ఏదో ఒకటి అర్థం ఏంటమ్మా వీళ్ళు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ అని కెన్ రీపే మిస్ డిడక్షన్స్ డిడక్షన్స్ చాప్టర్ ఇంకా అవ్వలేదు ఎవరు గాయత్రి అమ్మ గాయత్రి మన వాళ్ళు ఫస్ట్ చాప్టర్ స్టార్టింగ్ నువ్వేమో ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ నువ్వు డిడక్షన్స్ చాప్టర్ అడిగి నేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే మన వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నావు నువ్వు వెళ్ళిపో బయటకు అంటారు కాబట్టి చెప్పింది వినమ్మా చక్కగా కావాలంటే రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయి చక్కగా తీసుకుని విను 
అని నువ్వు అడ్వాన్స్ డౌట్లు అడిగావు అనుకో డిడక్షన్స్ అని డిడక్షన్స్ తెలుసారా అన్న మీకు అంతా ఏదో ఊరికే చెప్తాను ఏంటి సార్ నా చాప్టర్ తెలియదు కదా అక్కడ వస్తుంది అది నేను రిడక్షన్స్ లింక్ చేసి ఇక్కడ టీడీఎస్ లింక్ చేయి ఇంకా టీడీఎస్ కూడా లింక్ చేయొచ్చు నేను అట్లయితే అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ లింక్ చేయాలట్లయితే ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ ట్యాక్స్ రేట్స్ స్పూను తిను ట్యాక్స్ రేట్ వచ్చిందా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో స్పూను ఇదిగో అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ తిను వచ్చేసిందా ఇది తర్వాత ఏంటి టీడీఎస్ ఇదిగో తిను తర్వాత వచ్చేసిందా టీడీఎస్ ఇదిగో తర్వాత డిడక్షన్స్ తిను అట్లా కాదు డిడక్షన్స్ ఫస్ట్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ వై క్యాల్కులేటింగ్ ట్యాక్స్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్ అమ్మ డిడక్షన్స్ విల్ కమ్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ విల్ కమ్ రిలీఫ్ విల్ కమ్ ట్యాక్స్ ఇప్పుడు ఈ చాప్టర్లో మనం ఫోకస్ చేసేది ఏంటి ట్యాక్స్ రేట్ ఆ స్పూన్ తినిన తర్వాత నువ్వు డిడక్షన్ స్పూన్ పెడతాను అంతే కానీ ట్యాక్స్ రేట్ డిడక్షన్స్ టీడీఎస్ చచ్చిపోతారు ఇక దట్స్ వై ఎంత మా క్వశ్చన్ నెంబర్ లేదు కాబట్టి ఏదో ఒకటి అర్థం ఎంతో కొంత అర్థం క్వశ్చన్ నెంబర్ ఒక సీరియల్ నెంబర్ వేసేసుకోండి క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఆఫ్ ఏదో పేరు చెప్పానమ్మా కంపెనీ పేరు ఏంటో చూడండి జే లిమిటెడా ఫోర్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ what is the total income and the end the question was 60 dollars 60 dollars we should decide the tax rate first ma total income tarvata manam cheyalasindi entamma tax rate it's very important tax rate decide cheyadam very important so what is the basis for tax rate basis enti total turnover of chapali year ఏ ఇయర్ అమ్మ టోటల్ టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ ఇయర్ ఎంత ట్వంటీ ట్వంటీ అమ్మ టోటల్ టర్న్ ఓవర్ చూడండి టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ కదా మన ట్వంటీ ముప్పై ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మన ఇయర్ ఏంటి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ దీని ముందు ఇయర్ ఏంటి ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ దాని ముందు ఇయర్ ఏంటి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ చూడండి క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు కదా 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
ఇట్లా మాట్లాడకూడదమ్మా బయట ఏం లేదు చిన్నపిల్లలు కాబట్టి చూసి ఉన్నట్టు వదిలేస్తారు మీరు పెద్ద అయిన తర్వాత ఎట్లా మాట్లాడారనుకో మీ మీద కేసులు వస్తారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైట్ జరిగింది ఎప్పుడు బాగున్నవాడికి అగ్నెస్గా మాట్లాడవచ్చు ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఇక్కడని కాదు కార్పొరేట్లో కూడా అంతే మేనేజర్కి ఎప్పుడు అగ్నెస్కి వెళ్ళదు వాళ్ళు తప్పు చెప్పినా సరే ఓకే అని దూరంగా వెళ్ళు ముక్కు పగిలి దగ్గరకు వెళ్తే నువ్వు మేనేజర్ అయితే ఓకే డన్ మా మిగతా ఎవరు చేస్తారు ఇప్పుడు మిగతా ఎవరు చేస్తారు ఇప్పుడు నేనా మీరా హోంవర్క్ ఆన్సర్లు అక్కడే ఉన్నాయి చూసుకోండి హోంవర్క్ చేయండి అమ్మ ఇదే ప్యాటర్న్లో మంచి పిల్లలు కదా రాయాలి అందరు నీట్గా రాయాలి ఈరోజు వర్షం తగ్గినట్టు ఉంది కదా నైట్ మళ్ళీ సడన్గా పడుతుంది ఒక ఫోర్ డేస్ ఫోర్ డేస్ ఇట్లాగే ఉంటుందంట సివియర్ వెదర్ నైట్ అసలు హైదరాబాద్ మునిగిపోద్దామని భయం వేసింది రేపు ఆగిపోయింది కాబట్టి సరిపోయి వి హ్యావ్ దిస్ థింగ్ అమ్మ తుఫాన్ వచ్చిన తుఫాన్ వచ్చిన మన హావ్ ఎందుకంటే ఆన్లైన్ ఉంది నెట్ పని చేసింది అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి క్లాసులు జరుగుతూ ఉంటాయి మీరు రూమ్లో కూర్చున్నైనా వినొచ్చు సో అడ్వాంటేజ్ ఉంది మనకి దసరా కూడా అంతే ఎంతో వర్షం పడింది దసరా రోజు కూడా క్లాస్ పెట్టుకున్నాం అప్పుడు సీఎంఏ వేసే వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ ఇప్పుడు కూడా అంతే తుఫాన్ అసలు ఇక్కడ మనమైతే క్లాస్ రన్ చేసి వాళ్ళు కూడా ఇంట్లో కూర్చొని ఫోన్ ఫోన్ పెట్టుకుని వింటున్నాం కదా నెట్ వస్తుంది అయిపోయిందా రాశారా మిగతా హోంవర్క్ చేస్తారా మిగతా ఆన్సర్స్ అక్కడే ఉన్నాయి Stop.